Tem gente que ainda afirma por aí que a educação domiciliar é ilegal. Por causa disso, eu vou mostrar hoje para você o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Brasileira a respeito da educação. E aí, juntos, a gente vai chegar na conclusão a respeito sobre quem é que, na verdade, está na ilegalidade. Será que são os homeschoolers ou será que é o Estado? Acompanhe aqui comigo o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos no capítulo 26. Diz assim, Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. E aqui fica muito claro que a Declaração de Direitos Humanos responsabiliza a família pela educação dos seus filhos. Agora acompanha comigo o que diz a Constituição Brasileira no artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aqui fica muito claro que tanto o Estado quanto a família são corresponsabilizados pela educação das crianças e jovens. O problema é que nos dias de hoje a gente verifica que nas escolas públicas o Estado não consegue controlar o uso e o tráfico de drogas, a violência que as crianças e jovens sofrem dentro da escola, a gente tem constatado que os estudantes se formam no ensino médio sem que estejam qualificados para o trabalho. Muitas das escolas não têm professores para todas as áreas para formar sua equipe pedagógica. Nem a internet das escolas funciona direito, quanto mais prover o acesso à informação que é um direito de todos. A função das escolas públicas nos dias de hoje acabou se tornando um lugar para ser um depósito de crianças, para os pais poderem trabalhar em paz. Há quem diga também que as escolas hoje se tornaram um refeitório para que as crianças tenham oportunidade de se alimentar. Você já parou para pensar como é contraditório quando aparece um conselheiro tutelar dizendo que a educação domiciliar é ilegal? E aí eu vou dizer para você que, na verdade, o Conselho Tutelar deveria estar indo atrás das famílias que entregam seus filhos para serem educados pelo Estado. Porque, na verdade, são eles que não estão se responsabilizando pela educação dos seus filhos, como diz a Constituição Brasileira. E aí, por exemplo, o STF ou qualquer órgão do governo quer discutir a ilegalidade do homeschooling. Ilegalidade deveria ser o governo não me reembolsar dos impostos que eu tenho dado para serem investidos na educação. Você já recebeu algum reembolso? Eu nunca recebi, porque deve ser mais um valor que esses governantes desviaram. Eu sei que tem gente que vai pensar que eu criei esse vídeo para buscar reconhecimento do Estado ou alguma valorização do governo. E aí eu quero deixar claro que eu não estou buscando nenhuma espécie de regularização do homeschooling por parte do Estado. Primeiro porque eu acho que o Estado não tem competência para educar e muito menos para controlar o ensino domiciliar. E outra coisa, como poderia o Estado se responsabilizar por prover uma educação de qualidade, sendo ele, como já dizia Tolstói, a instituição mais criminosa do país? Se o Estado quer tanto assim controlar a educação domiciliar na casa das famílias, por que ele não faz isso primeiro nas escolas públicas? Governantes, senadores, deputados, vereadores, mostrem para mim que educação pública é uma educação de qualidade. Enquanto vocês não têm dados para apresentar, eu vou continuar divulgando aqui as estatísticas que mostram que o homeschooling traz muito mais resultados do que a escola pública. Você não viu esses dados ainda? Então dá uma clicadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!